Здравствуйте, дорогие наши русскоязычные слушатели. Сегодня наша тема нашего вебинара с Дугласом Доманом, да, директором и основателем Доман Интернешнл, сыном Глена Домана, известного основателя методики Домана. Сегодня наша тема очень будет интересна. Это нам очень часто родители про это задавали вопрос. Очень часто мы слышали пожелания от родителей, чтобы Даглас рассказал о том, как он делал программу со своими детьми, как они с Розалинд организовывали программу, занимались со своими четырьмя детьми. Вот. И поэтому сегодня Даглас нам про это расскажет. So, Douglas. Okay. So, uh, hello to everyone. Uh, it's a pleasure to have this opportunity. Здравствуйте всем, и это большое для меня удовольствие, что такая у меня возможность сегодня есть. Now, um, as you may know, um, our work is basically the field of child brain development. Возможно, вы уже знаете, да, что в принципе вся наша работа основывается вот в, таком, в такой области знаний, которая называется развитие детского мозга. И по сути, это вот такая отрасль науки, которую как-то вот uh, начал мой отец, инициировал мой отец вместе с великим врачом доктором Темплом Феем. We learned, you know, back in the early 1960s that we could develop successfully the brains of even severely and profoundly brain-injured children. And um, My father had uh, started to teach the parents of children with cerebral palsy to have their little children learn to read. И мой отец начал обучать родителей uh, детей с повреждением мозга, маленьких деток, у которых был ДЦП, он начал учить родителей, как они могут научить своих детей читать. Now children who um, are called cerebral palsy are actually injured in the midbrain. И вот дети, которым вот ставят этот вот диагноз, да, приклеивают этот ярлык детский церебральный паралич, по сути, это дети, у которых повреждения в среднем мозге. And because of this midbrain injury, they have large motor problems, problems of mobility, problems of language, problem of using their hands. И из, именно из-за того, что повреждение, повреждение локализуется вот в этом отделе мозга, у них огромная проблема именно с моторными функциями, с двигательными навыками, с мануальной компетенцией, с речевым развитием. And often they look very severely injured. They're immobile, they can, um, uh, they can uh, drool, uh, they make strange sounds. И, и, и очень часто вот э, симптоматика у них достаточно такая тяжелая, они практически не двигаются, у них вот это вот избыточное слюнотечение, они могут издавать какие-то странные звуки. So, uneducated people think that they are stupid. И поэтому люди не очень так вот образованные, не очень сведущие считают, что эти дети просто глупые. But these children are not injured at the highest level of the brain, the cortex, which is where human intelligence is. Но на самом деле у этих детей нет повреждения в коре головного мозга, вот именно там, где находится наш интеллект. So my father understood that they were very intelligent children, and he thought if he could teach them to read, then people would respect them for their intelligence and treat them correctly. И мой отец uh, понимал, да, что они достаточно, это очень умные дети, и он подумал, что, а если научить их читать, то тогда uh, другие люди оценят, поймут, да, что действительно интеллект у них uh, большой, и будут относиться к ним с большим уважением. So by the early 1960s, he had taught hundreds of parents of uh, severely brain-injured children how to read at the age of three. 
И вот к началу 60-х годов мой отец уже обучил огромное количество семей, именно родителей, которые смогли научить своих детей серьезным повреждением мозга, научить их читать. И многие из них читали уже в три года. And often these three-year-old children, who were considered mentally retarded, um, could read better than an average six or seven or eight-year-old. И более того, очень многие эти трехлетние дети с глубоким серьезным повреждением мозга, которых до этого все считали умственно отсталыми, они читали даже лучше, чем шестилетние здоровые дети. So what did this mean? Что же это, о чем это говорило? Was it good to be brain injured? То есть это говорило о том, что хорошо быть ребенком с повреждением мозга? No, it's not good to be brain injured. Нет, конечно нет. So my father understood that average children um, had much higher potential uh, than had been understood. И мой отец понял, что uh, средний ребенок, среднестатистические дети, у них потенциал гораздо больше, чем uh, принято думать. Uh, and so he wrote the book How to Teach Your Baby to Read, which has become an international bestseller um, in more than 20 languages. И он написал книгу «Как научить вашего малыша читать». Эта книжка стала настоящим бестселлером, она переведена более чем на 20 языков. And uh, this is beginning, the beginning of what my father called the gentle revolution. И это было, собственно, начало тому вот большому процессу, который мой отец потом назвал «мягкая революция». The gentle revolution of developing the brains of our average children to much higher levels and capabilities physically, intellectually, and socially. Это мягкая революция, то есть она вела к тому, чтобы мозг среднестатистического ребенка, чтобы развивать, работать с мозгом среднестатистического ребенка, чтобы он развивался гораздо лучше в плане интеллектуального развития, физического развития и прочего-прочего. So my wife and I, our story is um, many ways, you know, very typical. И наша вот с нашей с моей женой история, она в общем-то во многом она типична. So the the topic for today is what are the characteristics and the qualities um, of parents that do an excellent Doman method program, both with their brain injured child and their well child. И мне хотелось бы вот сегодня именно такую вот э, тему задать, да, наш, нашей беседе. Какие же должны быть, вот какими характеристиками дол, должны обладать родители для того, чтобы э, действительно отличным образом заниматься, выполнять прекрасную программу со своим ребенком, как с нормотипичным, так и с ребенком с повреждением мозга. Um, and so the points that I make will apply to whether the child is brain injured or well in terms of the parents they're the same. И, uh, то есть все, о чем мне хочется сегодня сказать, да, что, что мне хочется сегодня именно вот подчеркнуть и донести до вас, что на самом деле вот это, эти качества, они применимы uh, как для родителей uh, обычных детей, так и для родителей особых детей. На самом деле uh, это не так принципиально, какой ребенок, да, все равно качества родителей, необходимые для uh, воспитания ребенка, они во всех случаях одинаковые. I met my wife at the institutes um, when we were both in training in 1974. We worked together for many years um, in terms of the School for Human Development, a school that we ran, and also in the area of mobility where we were both trained by my father. И мы долгое время работали вместе, мы uh, вместе работали, у нас была такая школа развития человека, мы вместе там работали, плюс мы еще вместе вот постигали метод моего отца и работали в области его применения. Uh, we were married and we couldn't wait to have our first child where we could use everything that we had learned professionally to teach other parents, now we could use this for our own child. И когда мы поженились, конечно, мы с нетерпением ждали рождения нашего первого ребенка для того, чтобы просто как бы на нем применить все то, что мы впитали, все, что мы узнали, вот всю работу моего отца, применить это, все, все что было полезно другим родителям, мы хотели это применить, конечно, со своим ребенком. 
So we were young, uh, we were in our early 30s, and so we were prepared to do an absolute superb program when our son Marla was born. Ну, мы были молодые, нам было совсем немножко за 30, когда и были, в общем-то, готовы работать. У нас был большой энтузиазм выполнять программу, когда родился наш первый ребенок, сын Марлоу. So, of course, uh, from the very first day of life, he was on the program. Конечно, с самых первых своих дней жизни он на программе оказался. Uh, he was on the floor learning uh, how to crawl. Он был, проводил время на полу, учился ползать на животе. He was in the bathtub learning how to swim. И в ванне тоже он учился плавать. And we began a visual and an auditory and tactile stimulation program to develop his sensory pathways into the brain. И мы также начали с ним программу развития, сенсорную программу развития зрительных путей, слуховых путей, тактильных путей для того, чтобы больше работать как-то над их становлением. And his development was fabulous. И он развивался просто прекрасным образом. Now, my wife had gone from being a full-time staff member to being a full-time mother. И моя жена, то есть она была сначала, работала в институте, да, на полную ставку, полный день. И потом ей пришлось стать мамой на полный день. And um, uh, we made the agreement that every Thursday she would go to work because we did the same job and I would stay home and be mother on that day. Мы с ней к такому пришли соглашению, что по четвергам она будет ходить на работу, ну, в связи с тем, что у нас были очень схожие обязанности, мы, в общем-то, в одном русле работали, она как бы ходила на работу, а я в четверг становился мамой для наших детей. And I did that for the next 20 years. И, по сути, вот с момента рождения первого ребенка на протяжении следующих практически 20 лет я вот так регулярно этим занимался. Within a couple of years, I became the vice president of the institutes. Через пару лет я стал вице-президентом институтов. And had um, a great deal of responsibility for all aspects of our work. И uh, очень большая в связи с этим, естественно, на меня была возложена обязанности, uh, связанные с большим количеством, с большой частью нашей работы. Um, but um, Wednesday night was the part of the week that was the greatest concern to me because I knew I would have to stay home the next day. <laughs> Но каждый вечер среды это было очень такое для меня волнительный момент, тоже переживательный такой момент, потому что я знал, что на следующий день мне нужно будет как бы сменять деятельность, оставаться дома, заниматься детьми. One of the things that we despise is when um, people who stay home Uh, to be with their mothers, mothers who stay home, um, consider that they don't work. <laughs> вот, знаете, мы вообще вот очень так негативно относимся к, такой, к такому отношению, да, когда люди считают, что uh, женщина, которая остается, сидит дома с детьми, да, то есть uh, такая профессиональная мама, что она дома сидит, ничего не делает, не работает. Our mothers become experts in the Doman method, and child brain development. Наши мамы становятся настоящими экспертами по выполнению метода Домана, по развитию детского мозга. And so they create physical, intellectual, and social goals for their children to achieve. И они uh, ставят задачи для своих детей в физическом, в интеллектуальном развитии, в социальном развитии, которые детям необходимо достигать. And they do this through our books. And I'm happy to say all of our books are very well translated into Russian and are published by MediaKit in Moscow. И все наши книги, должен сказать, что все они переведены на русский язык. Наш издатель называется MediaKit в Москве. And it's Natasha who did those excellent translations. Not all of them, not all of them. Ну, и некоторые, да, в некоторых переводах, да, я приняла участие. So, for the parents of our brain injured children, of course, we design the goals and we design the program and we teach the parents how to do the program. 
Конечно, с, с нашими детьми с повреждением мозга мы э, ставим перед ними цели, мы разрабатываем для них программы, мы обучаем родителей, как эти программы с детьми выполнять. Now we have started a new initiative for the parents of well babies. Но тут мы начали такую новую инициативу для родителей здоровых малышей. Um, and this is at domanlearning.com. Uh, uh, есть такой у нас сайт uh, domanlearning.com. Now this uh, Domen Learning is it's dedicated entirely to well children. Uh, этот сайт, вот это, все, что там есть, это все посвящено развитию здоровых детей. But the materials that are available also uh, can be helpful to the parents of brain injured children. Да, то есть создавалось это как бы с целью о, именно для родителей здоровых детей, но все те материалы, которые имеются на этом сайте, в принципе, их можно вполне применять и с особыми детьми также. Now, there is a brilliant reading program taught by my son Spencer, who is the past director of cognitive development of Domen International. Там как раз есть программа чтения, которую очень хорошо преподает, излагает мой сын Спенсер, который в прошлом был у нас директором отдела когнитивного развития. Now, this um, teaching course is very boom, 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 um, and it uses all of um, Domen methodology to teach the parents how to teach their children to read. Вот этот курс, он такой очень-очень такой четкий, там все очень четко и все по делу, и разработан именно для того, чтобы помочь родителям научить своих детей читать. Все на методике Домана. There are a number of very short videos, five minutes, six minutes, seven minutes. Там он буквально, это несколько таких небольших уроков, по пять, по семь минут. Uh, and the whole course takes about an hour and a half. То есть, чтобы родителям пройти весь этот курс, где-то полтора часа максимум нужно. But it gives you everything you need to teach your child to read, and it also provides you with six months of hundreds of words leading to the time when your child reads a book. И, uh, то есть вот этот курс, в общем-то, предлагает вам всю необходимую информацию, которую нужно знать для того, чтобы суметь научить читать своего ребенка, и плюс к этому огромное количество материалов для чтения, которых вам будет достаточно на полгода, вот начиная от слов и заканчивая книгами. The, um, unfortunately, the, the course is only in English. Но, к сожалению, пока вот именно этот обучающий курс, он пока только на английском. We will get it in Russian when Natasha has time. <laughs> Но когда у Наташи немножко времени найдется, то обязательно мы на русский тоже это все продублируем. But I'm happy to say the reading words All the reading words, the hundreds of reading words for the first six months are all in Russian. Но хочу сказать, что все именно материалы для чтения, которые там предлагаются, все слова, предложения, книги, все, все, что нужно на полгода занятий, все это на русский язык сделано. And you can download these words and show them to your children. Все это можно uh, будет скачать и начать показывать ребенку. Now, Spencer is not only a trained professional, but also he was taught to read at the age of three. So he knows what the whole process is all about. И Спенсер, конечно, он не просто уже профессионал высокого класса, но он также ребенок, воспитанный на методике Домана, и точно так же сам мы его учили читать, и в три года он уже читал. So going back um, to my first son, uh, within 60 days, As a result of our physical program, he was able to push up onto his hands and knees. Ну, вернемся к первому нашему ребенку, к Марлоу, да, вот за 60 дней, вот буквально, вот как мы начали выполнять с ним программу, через 60 дней он уже мог вставать, опираясь на руки, поднимать его тихонечку. Average children usually can only do this at six months. Как правило, среднестатистический ребенок такое, такое достигает там, к шести месяцам. And he wasn't even two months yet. He was six... А ему там даже, в общем-то, и двух месяцев-то не было практически. And then he would throw himself forward. И потом он начал вот как-то вот uh, корпус вот так вот выбрасывать вперед учиться. Uh, and this would uh, mean that he would go forward maybe 15 centimeters. Uh, там, может быть, на 15 сантиметров он мог так вперед сдвинуться. And then he would get back on his hands and knees again, throw himself forward. 
Потом опять он опирался там на, на руки и на колени, и опять вот такой вот корпус вперед как бы выбрасывал. And so he was beginning to move for transportation to do the things that he wanted to do. То есть он уже начал использовать вот это как средство передвижения. Он начал осваивать именно способ передвижения определенный для того, чтобы добраться туда, куда ему было надо. Um, we taught him uh, four different languages in terms of reading. А uh, именно вот uh, через чтение мы учили его четырем языкам. Uh, and um, uh, and by the age of 18 months, he was way above average in every way. И уже к полутора годам он очень опережал своих сверстников в развитии. Not technically, my wife was doing the program with him. Um, four days a week, I would be there on Thursday, and of course, we would do it together on the weekends. Ну, технически, если посмотреть, да, то есть моя жена делала с ним программу там четыре дня в неделю, я был с ним в четверг, ну и выходные мы, конечно, вместе занимались. So, when he was 18 months of age, he, um, you know, got his normal vaccinations. Когда ему было полтора года, ему сделали прививки. And he had a bad reaction. И реакция была, в общем-то, ну, плохая. Which happens to many children. И так бывает со многими детьми. Well, he began to um, have constant colds and uh, his nose was stuffed up. У него постоянно начали возникать простудные какие-то заболевания, постоянная заложенность носа была. And he began to look tired and pale. Uh, он как-то вот бледный стал, как каким-то уставшим выглядел. And then he started to have ear infections. Потом начались какие-то инфекции в ушах. And his language decreased. И в речевом развитии как-то вот он как будто немножко откатился. He had been a happy boy, and now he was not a happy boy. Он был такой жизнерадостный, веселый малыш, и вдруг вот изменился и уже совсем стал другим. So this fabulous progress that he had made came to a screeching halt when he was 18 months of age. То есть вот весь этот, um, весь этот uh, прогресс, все это замечательное развитие, которое мы наблюдали, все это как-то вот, знаете, вот как по тормозам ударило в полтора года. And uh, we realized that it was the vaccination. И мы поняли, что дело, конечно, было в прививке тогда. My wife Um, being a child brain developmentalist understood this pretty quickly. И моя жена, конечно, имея опыт в в работе в в развитии детского мозга, она мгновенно это все поняла. Um, it was difficult for me. Но мне было очень тяжело тогда. I see my my son now having neurological problems and his progress slowing down to nothing and even going backwards. И, uh, то есть, вот я видел, что у моего ребенка начинаются неврологические проблемы, весь его замечательный прогресс замедляется, и даже как-то вот откат идет. I, I am a ну, я ношу фамилию Доман. А всю свою жизнь, там, с двухлетнего возраста, я окружен людьми с повреждением мозга. I could not believe that God was going to let this happen to my child. И я просто не мог поверить, что вот Бог может позволить, чтобы с моим ребенком что-то подобное происходить начало. I mean, I'm happy to dedicate my life to brain injured children, but now I get one as well. Uh, конечно, я м, с радостью всю свою жизнь отдам на помощь детям с повреждением мозга, но теперь мой собственный ребенок, то есть у меня мой ребенок тоже с повреждением мозга получается. Um, Marlo got to be three years of age, the time when all of his friends who were on the program were reading books independently. Um, I'm sorry. Um, when he became three, mm -hmm. all of his friends who were on the program were reading mm -hmm. books independently. He couldn't do it. Вот в три года, да, когда Марло исполнилось три года, все его друзья, все такие же детки, которые были на программе, все уже читали книжки самостоятельно, причем без какой-то помощи. А у Марло это не получалось. 
То есть полтора года на нашей программе, потом мы переходим на более, на более интенсивную программу, да, программу именно уже неврологического такого направления, занимаемся, и все равно ничего не получается. И, конечно, мы делали эту супербную нутриционную программу, респираторную программу, мы делали его к докторам, чтобы его здоровье. Конечно, мы выполняли и программу питания, и программу дыхания. Естественно, мы и врачей посещали, чтобы он был здоров. У него развилась аллергия на некоторые вещи, поэтому от каких-то вещей в нашем окружении, в нашем доме нам приходилось избавляться. So, um, the first lesson is that, um, If fathers are helping with the program, and we hope they are, um, they need to follow the lead of their wives, who are the principal programmer. И вот какой хочу, что хочу посоветовать, да? Uh, если да, папы занимаются тоже, принимают участие в программе, и это было бы замечательно, uh, то важно все-таки как-то следовать за женой, потому что мама является главным человеком, который выполняет программу с ребенком. Now at work, I was my wife's boss. Ну, на работе я, получается, был начальником моей жены. And it took me a while to learn this was my problem, that um, at home she was boss and I was working for her. И мне потребовалось какое-то время, да, естественно, это как бы я был за это ответственным, я был в этом виноват, что не сразу я как-то вот uh, пришел к пониманию, что дома я для не, на нее работаю, она мой начальник. So if your, your child is hurt or well, um, both parents have to be on the same page. И неважно, да, у ребенок у вас с какими-то неврологическими проблемами или у вас нормотипичный ребенок, все равно родители должны действовать в согласии. Now you need to discuss their things if there are disagreements and come to an agreement. Конечно, нужно все обсуждать. И если где-то есть какие-то разногласия, то нужно стараться приходить к соглашению. If you can't come to an agreement, the answer is very simple. Если к соглашению, к согласию при, прийти не получается, то решение здесь очень простое. You do what mother says. Делайте то, что говорит мама. Okay, so fathers, get this point. Папы, пожалуйста, пожалуйста, прислушайте, усвойте вот этот вот момент. Obviously, women have a, mothers have a special relationship with their child that we males cannot uh, equal. Конечно, мамы и женщины, да, у них м, особые отношения с ребенком, и мы, мужчины, конечно, не можем даже приблизиться вот к подобному пони пониманию этого. And mothers will intuitively do the right thing. И мамы именно uh, интуитивно будут делать то, что правильно. So the other important points are that, um, obviously, that both parents equally understand the program. Ну, следующий важный момент также, да, что очень важно, чтобы оба родителя одинаково хорошо вообще понимали программу, что они делают. So mothers will read our books, uh, they will take our courses, and they will be very well trained uh, to do the program with their child, hurt or well. Конечно, наши мамы читают книги, приезжают, проходят наши курсы и э, очень хорошо обучаются, очень хорошо знают и понимают, да, что нужно делать с ребенком э, по программе, там, как с нормотипичным, так и с особым. Now, there is kind of a, a tendency that, um, okay, we let the women take care of the program, um, they are staying at home, I am going to work, I am making the money to support the family. Конечно, есть такая тенденция, да, когда э, папы думают, что ну, мама, она дома находится, она занимается с ребенком, мы позволяем ей делать программу, она делает эту программу, я хожу на работу, я зарабатываю деньги, обеспечиваю семью финансово. You know, Это такой очень мужское, мужской образ мышления. Но если вы решите не помочь с программой, вы делаете большой ошибок. Но если вы принимаете решение никак не помогать с программой, никак в этом не участвовать, то, поверьте, это очень большая ошибка. Um, 
that I took that Thursday with the children for 20 years and of course did the program with them on weekends, it changed my life and it also changed their life. И вот тот факт, что каждый четверг я с детьми делал программу и также занимался с ними по выходным, и это вот все длилось на протяжении практически 20 лет, это очень серьезно изменило мою жизнь. И я думаю, что это изменило жизнь, то есть сделало жизнь моих детей другой. Um, in the end, we had four children. Uh, у нас четверо детей, да, один за одним появились. Three, three boys and one girl. Три мальчика, одна девочка. It wasn't planned, but all of them were about four years apart. Ну, мы так вот специально не планировали, как-то получилось, что между каждым из них там где-то четыре года примерно разница. The four years turned, tended out to be a very good um, accident. И вот эта вот как бы случайность такая, да, она, в общем, сработала в плюс. Получилась вот такая хорошая разница. Now, by the age of four, um, my first son was way above average physically, um, and, but he still, you know, suffered from cognitive problems. Вот к четырем годам мой первый сын, да, у него было очень хорошее физическое развитие, выше среднего, но в когнитивных моментах все-таки немножко определенные трудности были. When his brother was born, um, his brother had a great example, this four-year-old who could run, play the violin, <laughs> swim, brachiate, uh, do all these things. Um, so um, the baby was looking at his big brother. I want to be like him. И когда родился второй ребенок, да, то перед его глазами был совершенно потрясающий пример. Вот он, он большой, ну, более старший мальчик, да, который может делать брахиацию, плавать, играет на скрипке, читает, бегает, что он только не делает. И вот он на него смотрит, малыш, да, с, на вот этого старшего брата просто с замиранием сердца и хочет стать таким же, как он, все это освоить. So it's an important part of our social program that older brothers or sisters become coaches of their little brother and sister. И вот это тоже так является частью нашей программы, да, что старшие братья и сестры, они становятся как бы коучами для своих младших братьев и сестер. So um, before a child was born, we would say to the older children, um, now you're going to have a brother or sister, and we are going to need your help teaching him how to run, how to swim, to play the violin, to speak Italian, so on and so forth. И поэтому перед рождением каждого последующего ребенка, да, мы старшему говорили, что вот у тебя должна родиться братик, братик или сестренка, и нам очень будет нужна твоя помощь, чтобы помочь его научить вот всему тому, что ты умеешь бегать, говорить по-итальянски, играть на скрипке и так далее, и так далее. And um, this created a very good relationship. Um, and it, mean, it meant that my second son did everything that my older son had done, but he did it even earlier and better. И вообще это помогало именно укреплять их взаимоотношения. Между ними выстраивались такие гораздо более крепкие отношения. И более того, что второй получилось так, что второй ребенок все все вот эти умения, которые он видел у старшего своего брата, которым старший брат помогал осваивать, все эти умения у него сформировались еще лучше. Now um, there's some lessons to be learned here. The first child um, often is the most difficult. И здесь, конечно, определенный урок нам есть чему научиться, да? Обычно первый ребенок, так сказать, самый сложный. Now, if the first child is a girl, it can be much easier. Ну, конечно, если старший ребенок девочка, то, может быть, здесь полегче будет ситуация. Um, but um, uh, because we are new parents and we only have one child, the child realizes these people, they really aren't sure what they're doing. <laughs> Но, понимаете, опять же, в связи с тем, что в семье это первый ребенок, да, мы еще раньше родителями не были, а, и мы только учимся, да, и ребенок очень быстро понимает, что вот эти ребята, они, похоже, не очень понимают, что вообще они делают. So the, the older child tests us parents. Поэтому старший, первый ребенок, да, он, как, как правило, испытывает родителей. And we have to be strong, and we have to be intelligent to set 
a great example for them in terms of our values and our ethics. И, конечно, нам нужно быть сильными, нам нужно э, подавать ребенку правильный пример, ну, вот в том, что касается каких-то этических моментов, э, моментов воспитания, ценностей. The second child comes and says, oh, these people know what they're doing. <laughs> Когда рождается второй ребенок, он говорит, а, хорошо, здесь люди знают, что делают, все понятно. So it's much easier than what happened with the first child. И, конечно, со вторым уже гораздо все проще по сравнению с первым. Now the, the first child is a coach as well. So this is a big advantage for the second child. И, конечно, при этом и старший ребенок также становится его коучем, его наставником. И все это большое преимущество для второго ребенка. Uh, our third child, a girl, had a four-year-old older brother who could do everything. And then she had an eight-year-old older brother who was incredible. И наш третий ребенок, да, дочка, у нее получилось, да, что есть четырехлетний старший брат, который все умеет делать, и есть восьмилетний еще более старший брат, который вообще просто суперский, он вообще все может, что только не может. So let's go back to that first child for a moment. Ну давайте вернемся к первому ребенку на, момент, на, на секунду. So we had to do an intensive program for brain injured children with him for three years. С ним мы делали интенсивную программу, программу для, для детей с повреждением мозга на протяжении трех лет. And the program for the brain injured children is much more intensive than for well children. И, конечно, программа для особых детей, она гораздо более интенсивная, чем программа для обычных детей. And by the age of six, he was starting to read um, much better. К шести годам он уже начал читать гораздо лучше. That's really when the breakthrough occurred. Именно вот тут вот, собственно, прорыв такой произошел. He was a way above age level in every area, and also we had solved his health problems. То есть к этому моменту он уже в развитии был выше среднего в, в разных во всех областях, и проблемы со здоровьем также вот решились к этому моменту. By seven, he was reading better than average seven-year-olds. К семи годам он уже читал лучше, чем обычный семилетний ребенок. By eight, he was reading better than 12 year olds. А в восемь лет он читал лучше, чем дети в двенадцать лет. By nine, he was reading at a university level. А к девяти годам он уже читал, в общем-то, ну, на университетском уровне книги. So he caught up very rapidly. Он очень быстро нагнал. And then went way above average. И даже обогнал среднестатистического ребенка. And uh, he ended up becoming a, an attorney. И, в общем-то, он взрослый уже, он работает, он юрист. He has, a, I had my first grandson, um, who is now starting on the program as well. И, собственно, сейчас он уже папа моего первого внука, который тоже, с ним тоже занимается по программе. But remember, this story is about the Doman family being an ordinary family. Но опять же, это история семьи Доман uh, как обычной семьи. Now, when our daughter came, um, she was the first female born on either side of the family for 40 years. И когда родилась моя дочка, получилось так, что она вот как бы первая девочка в нашей большой семье с двух сторон, да, которая вот за 40 лет, в общем первый раз девочка родилась в нашей вот широкой семье. The whole family was ecstatic. И все, конечно, просто вот в восторге были, так были счастливы. Now, the two grandmothers, within a few weeks, her closet was packed with dresses. Бабушки там так постарались, что там за две недели ее шкафчик весь переполнился платьицами. My daughter would often change her clothes three or four times a day. She had so many dresses. У нее столько было всяких разных костюмчиков, что она ей три-четыре раза в день могла одежду менять. So now we had our beloved daughter. То есть вот наконец-то долгожданная наша драгоценная девочка. And of course, you know, we gave her the usual vaccinations. И, конечно, тоже мы делали все прививки, как положено. Uh, and um, at six weeks of age, she had her standard whooping cough vaccination. И в uh, шесть, six months. Six weeks. 
six weeks, sorry. В шесть недель сделали стандартную прививку от крупа. The next day she got whooping cough. И на следующий день она им заболела. We took her back to the doctors that had given her the shot. They said there's no relationship. Мы приехали опять к врачу, который делал uh, прививку. Uh, все врачи сказали, что нет, здесь связи никакой быть не может. No, we didn't believe that for a second. Но мы ни на секунду в это не верили. And it was absolutely terrible. И это было просто кошмар. To see this six-week-old baby. <coughs> Вот представьте, вот таким вот образом кашлял шести, шестинедельный ребенок. Like every time we were she was going to die. И вот каждый раз, когда она заходила в таком кашле, мы, мы просто боялись, что она умрет. Uh, uh, вот китайцы это заболевание называют кашель сто uh, дней, стодневный кашель. Well, despite the very best program we could do for her, she just Stood still. И несмотря на самую лучшую программу, вот самые лучшие занятия, все, что мы не делали, она вот как-то вот затормозилась и никуда не двигалась. She was severely brain injured. У нее было серьезное повреждение мозга. And this was much more serious than my first son. И это было гораздо более серьезной ситуацией, чем с первым ребенком. And we had to do much more of a program with her. Uh, just to get her to being average. И с ней еще большую программу приходилось делать, просто чтобы хотя бы до среднего уровня дойти. Now, um, she has a very strong spirit. Но она вообще вот такой человек, очень сильный духом. Um, this was very important because she was prepared to work very hard doing the program. Uh, и это на самом деле очень важно, потому что Uh, ребенок тоже должен быть готов uh, очень сильно трудиться, упорно выполнять программу. Um, physically, um, we were able to get her to be above average. В физическом плане мы тоже, конечно, uh, смогли вывести ее на более высокий, выше среднестатистического уровня. I remember at the age of eight, um, she was in a public race with thousands of runners, and she ran five kilometers in 21 minutes, which is pretty spectacular. И в вот в 8 лет ей было, она участвовала в городском марафоне вместе со взрослыми людьми, там было большое количество людей, и она пробежала 5 километров за 21 минуту. Это потрясающий результат. But reading, math, um, spelling, memory, these were all problems. Но чтение, математика, правописание, память – это вот очень были проблематичные области. И вот, наверное, до возраста, вот где-то к девяти, к десяти годам ее, когда вот она подросла, вот, наверное, вот к этому возрасту мы как-то себя, ну, более-менее так вздохнули. Now, by the age of 14, um, she was speaking two languages and learning a third language. Uh, she was reading above age level. But um, our objective is a much higher capability. Well, the point here is it took a lot of work, um, but you know she made it, and, and now she has her her master's degree in business. Но так или иначе, да, то есть работа усилий пришлось вложить очень очень много, потрудиться пришлось очень очень серьезно. Но так или иначе, как бы результат есть, она закончила университет, у нее магистрский диплом по в области бизнеса. So you know we were done. We had our three children. We had our girl. То есть вот у нас родились трое детей, два мальчика, родилась наша долгожданная девочка. В общем, как бы все хорошо, вроде бы достаточно. And we make a plan to go ahead with the family, the things that we are going to do together. Ну, мы планируем уже какие-то такие планы семейные делаем, что вот мы, вот наша семья уже как бы завершенная, закончена, вот что мы можем, как мы можем двигаться дальше. 
And then four years went by. Потом прошло четыре года. Surprise! <laughs> Раз тебе сюрприз. <laughs> So our, our fourth child was on the way. And uh, my wife was now, you know, into her, she was 34, I think. No, 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 she was, she was over 40 when he was born. And, you know, we were thinking, gosh, um, You know, when we're in our 60s, he's only going to be 20, and <laughs> we're going to be very old parents. И мы тогда думали, надо же, вот, ему будет, нам будет уже там 60 плюс, а ему будет только 20. Мы будем какие-то очень старые родители. Now, he had the advantage of a four-year-old sister, an eight-year-old brother, and a 12-year-old brother. Но ему повезло, самому, да, младшему повезло каким образом? У него была четырехлетняя старшая сестра, восьмилетний старший брат и двенадцатилетний старший брат. And they were all coaches with him along with my wife and I. И все они вместе с моей женой, они все нам помогали его растить, были его наставниками, его коучами. And his, um, uh, his development was the best of all. И его, конечно, развитие, вот, процесс этот был, наверное, самый лучший. Of course, at this point, Rosalind and I had a great deal of experience, so we knew how to do it as really as best you could. Конечно, на этот момент у нас уже с Rosalind был очень богатый опыт. Мы уже, в общем-то, многое освоили, многое знали, и, в общем-то, максимум своих возможностей и опыта приложили. And we made the decision that he would receive No vaccinations ever. И мы приняли решение, что этому ребенку мы никаких прививок делать не будем никогда. After what we had seen with our first son and our daughter, we weren't going to go back again. Вот после того, что мы наблюдали с нашим старшим сыном, с нашей дочерью, мы подумали, что мы просто больше этот путь проходить не хотим никак. Now we had to study this very carefully. Опять же, конечно, нам нужно было все тщательно изучить. And of course, um, working with brain injured children, uh, we have had children who were perfectly fine at the age of five, and then uh, they were profoundly brain injured as a result of their vaccination. Опять же, работая с детьми с повреждением мозга, да, у нас были случаи, когда ребенок там до какого-то возраста, до пяти лет совершенно обычно развивался, был здоровым ребенком, потом uh, был uh, просто колоссальнейший регресс именно из-за прививки. So, I mean, I am not encouraging you to do this. Um, it's, it's something you should think about and you should study mom and dad together and make a decision. Опять же, я не um, призываю, там, не агитирую ни за, ни против прививок. Это тот вопрос, который вы, мама и папа, самостоятельно для себя должны изучить и сделать свои собственные выводы и принять свое решение. И наш сын, в общем-то, он даже никогда антибиотиками не лечился. Maybe he had aspirin a couple of times. Ну, может быть, пару раз там аспирин ему давали. When he had a fever. Когда температура бывала. He is as healthy as a buck rat, as we say in the United States. I don't know how you translate that. То есть он, we say healthy as a bull. Okay. Мы, наверное, да, вот на русском языке у нас есть пословица «здоров как бык», да? Ну, про маленького ребенка, наверное, это не очень как-то хорошо. Но, тем не менее, он был очень здоровым ребенком. He's lived all over the world. He was 14. He lived in Mexico for a year to go to high school. Он у нас путешественник. Он в 14 лет, с 14 лет вот он год прожил в Мексике, там ходил в школу. He went to university in the Netherlands. Потом в Голландии вот уже какое-то время назад учился в университете. And now is in a master's program in math in Germany. Сейчас он в Германии в магистратуре. Учится, получает по диплому в области математики. The point is, he's lived all over the world and still he has maintained his health. То есть я хочу сказать, что он в разных местах в мире побывал, да, и как бы здоров на здоровье это никак не отразилось. 
Now, some other more practical um, suggestions in terms of doing the program. Еще несколько практических моментов хочу предложить в плане выполнения программы. Fathers tend to be better for the physical program. Наверное, папы все-таки вот есть такая тенденция, что папы лучше выполняют физическую программу с детьми. And so um, uh, that's you know basically I was responsible for the physical program on the weekends in terms of running, swimming, gymnastics. Um, biking, etc. Я, собственно, отвечал за выполнение физической программы с детьми на выходных. Это было и плавание, и бег, uh, на велосипеде езда и тому подобные вещи. Mothers uh, tend to be better in terms of the cognitive program. Uh, мам, у мам есть тенденция все-таки лучше выполнять когнитивную программу с детьми. Because that needs to be done with great enthusiasm, with great love and joy. Потому что это все-таки нужно делать с большим энтузиазмом, с большой любовью и радостью. Um, parents uh, should work together when they encompass um, uh, obstacles where a child may not want to cooperate, then mom and dad can work this out together. И родителям нужно прилагать совместные усилия вот в таких ситуациях, когда... Ребенок не хочет что-то сделать, он не хочет какие-то, может быть, части программы выполнять. Вот здесь родителям нужно объединиться для того, чтобы эти трудности преодолевать. Now, because mother is there uh, the majority of the time, she is the one who often um, has these obstacles where the child may not want to cooperate or do something. И uh, так как uh, мама все-таки большую часть uh, времени с ребенком проводит и больше выполняет программу, как правило, именно вот перед ними встают эти препятствия, да, когда ребенок что-то не хочет делать. Case, и здесь родителям нужно вот собраться вместе на совет, um, uh, выработать какое-то совместное решение. And dad, um, to see if it will work. И папа, да, может начать это применять в жизни, притворять в жизни, может быть, немножко в другом таком ключе, чуть в ином ключе, для того, чтобы, может быть, попытаться, может быть, так будет лучше, так сработает. So then dad takes that part of the program forward until the obstacle is out of the way, and then you just move on. Ну, и потом, да, папа, то есть, как бы выводит эту программу на новый уровень, когда все вот эти проблемы решаются, уже дальше можно продолжать так, как и было раньше. Uh, another point is in terms of our social program. И еще важный момент касается социальных наших программ. Part of the philosophy of the social program is that we never become emotional, uh, we never yell, um, or we uh, berate the children. Understand berating is, you know, calling them names or something like that, but pushing them down. Yeah. Вот что касается именно социальных моментов, да, у нас есть принцип в наших программах. Мы никогда не поддаемся на эмоциям, мы никогда не выходим из себя, мы не кричим на детей, мы их не обзываем, никак не принижаем. The child is a human being. Um, he or she is equal to mom and dad. Uh, ребенок – это такой же человек, как мы с вами, он равен маме и папе. And it's not okay to use our much bigger size to overwhelm them. И это неправильно, да, пользоваться своим размером, да, взрослого человека, как преимуществом для того, чтобы именно вот таким образом подавлять ребенка. Now, there were plenty of times when my children did things that upset me. Конечно, была масса моментов, когда мои дети делали что-то такое, что меня очень огорчало. So if you get upset, the child has won and you lost. И, но если вы uh, как-то вот поддались этим негативным чувствам, то это говорит о том, что ребенок выиграл, а вы проиграли. The child caused your behavior. То есть ребенок как-то повлиял, стал uh, причиной вашего вот такого поведения, отношения. Kids realize this. <laughs> Но дети это все очень хорошо понимают. I was able to get to him. Uh, то есть uh, ребенок думает, ага, я таки, у меня получилось, я его достал. <laughs> and they will continue to push your buttons because it puts them in control and it puts you in effect. 
И получается, да, что вот ребенок нашел в вас эту кнопочку, и ребенок будет продолжать нажимать на эти кнопки, и получается, что он контролирует ситуацию. Now, we parents are not perfect people. Конечно, мы, родители, тоже не являемся идеальными людьми. Um, of course, as we gained more and more experience, we got better and better be able to control um, our own behavior. Ну, конечно, со временем, да, когда мы набирались опыта, мы научились лучше контролировать именно себя, свое поведение. But what we would do if I was um, upset? Но что мы делали, когда вот я, например, как-то расстраивался, там, злился из-за поведения детей? Um, my wife would come and say, um, there's a telephone call, or uh, it's time for you to do such and such. Uh, то есть, например, жена подходила ко мне и говорила, uh, там вот телефон тебе звонок, uh, нужно ответить, или там пришло время там какие-то дела делать. And this permitted me to excuse myself and go and cool off. И вот это был для меня как такое, как извинение, да, я мог сказать, извините, отходил и немножко остывал. And, um, and then she would take over. И в этот момент моя жена вступала как бы на мое место и uh, как бы решала момент. Mm -hmm. um, and of course, she was much better than me in being able to um, not have her buttons pushed. Но должен сказать, что она вот как-то в этом отношении гораздо сильнее меня, да, она вот на эти нажимания кнопок детьми, она гораздо хуже поддавалась, чем я. Um, part of our program is the Suzuki Violin program. Вот частью нашей программы было это обучение игре на скрипке по методу доктора Сузуки. And so we start teaching the children um, about music by 18 months. Мы начинали заниматься uh, музыкой, обучать вот, музыке детей с полутора лет. By three, they are, uh, learning how to hold the violin properly. К трем годам они уже правильно умели держать инструмент. And of course, at that age, we have a one thirty-second size violin, which is a true violin, only very tiny. И uh, к этому возрасту мы уже предлагали. Uh, oh как полуторную, так называемую полуторку скрипку, то есть скрипка совершенно э, такая же, как взрослая, да, со всеми деталями, просто более маленького размера. My wife is not a violinist, so she had to teach them, even though she knew very little, other than no. taught by the Suzuki method. Uh, но моя жена сама не играет на скрипке, но она все равно обучала детей именно с помощью методики Suzuki. Uh, and manually The violin can be quite challenging even for adults. И вообще вот с точки зрения именно мануальных умений игра на скрипке может быть достаточно большой сложностью даже для взрослого человека. And every once in a while, um, one of our children would have a meltdown. И периодически, конечно, у наших детей случ случались такие какие-то эмоциональные взрывы, всплески. So they would fall on the ground. They would scream and cry. They would say they hated their mother, they hated the violin. Бывало, что они даже там на пол падали, начинали кричать, ненавижу маму, ненавижу скрипку. Now, instead of uh, Rosalind becoming angry or abusive, she would remain calm and say, okay, go to your room, stay there. I'm not doing the program with you now. In fact, um, now I'm going to take this time to be with your brother. Um, and then I will tell you when you can come back. Ну, Розалинд в этот момент, да, вместо того, чтобы как-то рассердиться, как-то поддаться каким-то вот тоже эмоциям, она очень спокойно оставалась абсолютно спокойной, говорила, хорошо, иди в свою комнату, сиди там, сейчас программу мы с тобой делать не будем. Это время сейчас я буду проводить с твоим братом или сестрой. So the children learned they could not push her buttons. И дети поняли, что вот у нее на кнопочке давить не получится. And the kid would think, oh, that was, as he went, goes to his room, he realizes that's dumb. Now she's going to be with him, my brother, as opposed to me. И, естественно, дети как-то вот осознавали, да, ну, ну, типа, ну, какую я глупость ты сделал, да, мне сейчас в комнате сидеть одному, а она сейчас будет с моим братом время проводить, вместо того, чтобы со мной его проводить. Well, I'm happy to say all four of them learned to play the violin beautifully. 
Но хочу сказать, что все четверо детей хорошо освоили скрипку. But in all aspects, um, when you are working to give children much higher levels of capabilities, um, uh, there are always ups and downs. Но хочу сказать, что да, вот когда uh, занимаешься с ребенком, когда пытаешься как-то заниматься именно его развитием, uh, формировать его умения, в этом процессе всегда будут определенные взлеты, будут определенные какие-то более такие более падения, так скажем. Um, so um, I have gone on a long time there, um, uh, and if we have some questions, let's take some time to answer them. Uh, ну, в общем-то, мы уже достаточно долго говорим, uh, и давайте немножечко, может быть, ответим на вопросы, которые у нас есть. Uh, we have a question in the chat box, and we have some received via via our social media. So, mm -hmm. what would you like? Would you like to start with? Uh, yeah, go ahead. You you choose the okay. question. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, how did you find um, a good balance between like uh, family and program balance? <laughs> <laughs> Um, it's a good question, and uh, because we had four children, um, each child was at a different level and had a different program. Ну, смотрите, у нас вопросы, много вопросов пришло через наши соцсети, и вот с них мы сейчас и начнем, да? И первый наш вопрос, то есть как находили баланс между семьей и программой? Очень хороший вопрос, баланс находили каким образом, да? Дети были разного возраста, поэтому как бы программы были немножко разные. And um, the uh, doing four well kids program is certainly equal to one hurt kid program. И выполнять четыре программы с обычными детьми, да, по сути, наверное, это равняется одной программе с ребенком с повреждением мозга. So, uh, to answer your question, I mean, we were involved, you know, day and night, to, you know, seven days a week. Ну, хочу сказать, что, наверное, вот мы как-то вот были в это погружены постоянно, каждый день, там, семь дней в неделю. Uh, but, of course, uh, it meant we could on the weekends we might all go to the park uh, and run together or we might all go to the pool and swim together or we might go cross country skiing together Ну конечно на выходных у нас были какие-то совместные такие дела например могли все вместе поехать в парк там бегать или вместе поехать в бассейн вместе плавать или на лыжах мы катались And of course we had typical family life where we were seeing grandparents and aunts and uncles and behaving just like everybody else. Ну и конечно, мы были обычной семьёй, мы также там ходили в гости к родственникам, там к дядям, тётям, то есть всё в этом плане было обычные семейные дела. But you do need to make schedules. So you need to make a schedule for the program and when you're done with the program, well then you have time to do other things. Но, конечно, расписание – это очень важная штука. Расписание обязательно нужно иметь для того, чтобы иметь возможность планировать и заниматься не только программой, но и какими-то другими вещами. Um, and, you know, with all four children, um, yeah, it was tough. Ну, конечно, с четырьмя детьми, конечно, было трудновато. Um, but now, looking back on it, um, it went by very quickly. So, don't waste your time. Use the time wisely because the children grow up quickly. Но хочу сказать, да, вот сейчас оглядываясь назад, понимая, что время пробежало очень-очень быстро, хочется всем посоветовать, старайтесь не терять время, потому что время действительно летит, и как-то используйте время именно с мудростью. Yeah, this is what my the second question is about. You know, looking back, would you do something differently? You know, with the program. <laughs> well, of course, I would, uh, there's always room for improvement. Um, and of course, if I had all the knowledge I had um, when our fourth child arrived, uh, when our first child was born, oh, our lives would have been much easier. 
И следующий наш вопрос, как раз он, в общем-то, связан с предыдущим ответом. Да, оглядываясь назад, что-то могли бы сделать по-другому, да, вот в плане программы? Хотели бы что-то изменить, если бы можно было изменить прошлое? Ну, конечно, да, конечно, понятно, что вот когда родился четвертый ребенок, весь тот накопленный, естественно, всегда есть место совершенству. И вот хотелось бы, если бы это было возможно, вот весь тот опыт, который уже накопился к четвертому ребенку, если бы все это знать в тот момент, когда родился первый ребенок, то, конечно, это было бы здорово. Now you have the advantage of our books, um, which provide you a huge amount of experience over 40 years. Но хочу сказать, что uh, вот у, у вас, да, есть большое преимущество, потому что сейчас есть наши книги. То есть в наших книгах, по собственному, по сути, сконцентрирован вот весь опыт и личный, и не только личный, да, за 40 лет накопленный. Uh, now, um, Spencer and I are publishing a new book specifically for children who are called autistic. Вот мы со Спенсером вот в процессе издания новой нашей книги, которая специально э, предназначена для э, семей с детьми, которых вот, вот как говорят аутизм, да? And I'm happy to say that our Russian publisher has accepted this, so the book should be out this year. И э, очень рад сказать, что наш э, русский издатель тоже с большой радостью сказал, что он хочет издать ее и на русском языке, поэтому в этом году она на русском тоже выйдет. Now, this book is like no other book we've ever done because it lays out a complete holistic and integrative program. И эта книга, по сути, она вообще не похожа ни на одну нашу книгу, которую мы писали, написали ранее, да, потому что, по сути, в одной книжке мы соединили, просто описали все элементы, вот этот холистический, целостный подход к э, развитию ребенка с подобным диагнозом, все, все эти части, они там все изложены, все, все освещено. It has a sensory development program, it has a cognitive development program, a physical program. A respiratory program, a nutritional program, um, a behavioral program, and a sleep program. So it has seven programs. То есть там есть рекомендации, да, и такие очень конкретные и по физическому развитию, и по когнитивному, по сенсорному развитию, по дыханию, по питанию, по социальному развитию, по поведенческим моментам, да, и по даже по сну. Так что семь разных программ, элементов, и все это вместе, все там это есть. Now, um, this is written specifically for children who are called autistic. Uh, но, конечно, эта книга, вот все-таки то, что там изложено, оно изложено именно, uh, ориентировано на семьи, в которых дети аутисты, так называемые, да? But programs we teach are the same as we teach for well children. Но многие из этих программ, это, в общем-то, те же программы, которые мы преподаем и родителям здоровых детей. So, parents of well children can be, can use this book effectively, and um, it is the first book that has our social program in it, uh, that has the foundation of our nutritional program, um, and uh, our sleep program as well. И, в общем-то, родители здоровых детей вполне могут взять принципы, описанные там, и применять с норматипичными детьми. И, наверное, это первая книга, в которой, наша книга, в которой мы описываем принципы нашей программы социальной, программы питания, дыхания и программы сна. One more question. Mm -hmm. Uh, we, we have one interesting question in our chat box about the burnout. Uh, so how would you, um, did you have like any moments of burning out? And if, if yes, what did you do to help yourself overcome it? Okay, it's a very good question. У нас есть вопрос в, ча в чат-боксе здесь, да? Было ли у вас когда-то на программе выгорание? Как вы с этим справлялись, если да? Это очень хороший вопрос. Um, perhaps it came from my father's experience uh, being a commander in the Second World War. Um, but um, the basic um, philosophy in the family is we don't have We don't get tired. It's not part of our vocabulary. Вы знаете, наверное, 
здесь вот на наше отношение повлияло вот такой настрой нашего отца, который прошел войну, ну, Глена Домана, да, который прошел войну, который был тоже командиром на войне, и, ну, философию вот можно, наверное, выразить так, что мы, нам нельзя уставать, слово «уставать» просто нет в нашем словаре. My wife and I never burn out because Every day we were working with the parents of brain injured children. And their challenge was so much greater than ours. И те трудности, с которыми сталкивались эти родители, они были настолько больше, настолько огромнее, чем то, с чем приходилось справляться нам. Who are we to get tired? Who are we to complain compared to what they confront every day? Как мы можем жаловаться, как мы можем поддаваться каким-то настроениям усталости, когда вот эти люди справляются с такими огромными проблемами, вообще несравнимыми с нашими? Now, um, you have hit on a very important point, and... Um, As the president of Domin International, yes, um, there is the issue of burnout, and we have to confront it. No, это вот вообще вы затронули своим вопросом очень важную тему. Я как президент Domin International хочу сказать, что, конечно, такая вещь она имеет место, и естественно с этим нужно как-то справляться, что с этим нужно делать. Now, if um, if parents do our program for three months, six months, a year. Two years, uh, they are in the top 0.001% of all parents in the world. И если наши родители да делают программу там три месяца, полгода, год, два года, то они попадают просто вот в категорию там я не знаю ноль целых ноль 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 там тысячных десятитысячных всех родителей мира. And if they burn out um, over 12 months, that doesn't mean that they aren't among the best parents in the world ever. И если вдруг через год программа, да, какая-то семья, где родители чувствуют вот это выгорание, это совершенно не говорит о том, что не, что они не относятся вот к этой категории самых самых лучших родителей на свете. So the point is, how can we prevent this? Uh, скорее, здесь вопрос в том, что нам сделать для того, чтобы избежать этой ситуации. Um, often mothers have this idea, I'm going to do it all myself. Очень часто, знаете, у мам есть такое, такое понимание, такой настрой, что я сейчас все сама буду делать, все сама смогу. That is a really bad idea. Но на самом деле, это, это очень плохая идея. Okay. Um, dad, that's why we want dads to be involved. И вот здесь мы хотим к папам обратиться, да, папа, именно поэтому мы хотим, чтобы вы тоже принимали во всем участие. We want grandparents to be involved. И хотим, чтобы бабушки и дедушки тоже участвовали. We want bigger brothers and sisters to be involved. And Старшие братья и сестры тоже, пожалуйста, привлекайте их. So the whole family should be unified in this regard. То есть просто вся семья здесь должна действовать в единстве. And at the top of the triangle there is mother. И вот, как бы, если представить это все как треугольник, то на самой верхушке этой, этого треугольника, этой пирамиды, как раз мама. Mom, uh, sure healthy, well и поэтому все остальные обязательно должны обращать внимание и делать все для того, чтобы мама была довольная, спокойная, чтобы она хорошо отдыхала, получала всю необходимую помощь. A dad has all of his plans for the weekend. Вот пятница, да, у папы там распланирован weekend. Um, and he realizes that mom is really tired. Но он понимает, что мама просто просто вымоталась. Okay, darling, you're sleeping in um, both days. I'm taking you out to dinner on Saturday, and I'm doing the whole program with the children. Дорогая, ты, пожалуйста, выспись рано, не вставай на выходных. Вечером мы с тобой куда-нибудь ужинать в субботу поедем. Я буду делать программу. И, 
И если бабушка, конечно, тоже подключается, то она может на себя взять приготовление пищи, уборку и тому подобные вещи. So it's the whole family's responsibility that mother burnout is prevented. То есть вся семья, это ответственность всей семьи, вот сделать все необходимое для того, чтобы выгорание мамы, как профилактику, да, чтобы этого просто не случилось. Ну, конечно, опять же, родители, растящие особых детей, Uh, многие из них сталкиваются с этим выгоранием, и многие из них не знают, что даже метод дома вообще существует. Конечно, выгорание может наступать из-за всего этого давления, которому они подвергаются, uh, из-за этого огромного труда, который они вкладывают, растя особого ребенка. But the difference is our mothers are becoming the best therapists in the world for their child. Но разница в том, что наши мамы, наши мамы сами становятся самыми лучшими терапевтами, специалистами для своих детей. So the whole family should be thrilled they're not having to pay <laughs> the most expensive specialist to, to do the program with their child. Mom is doing it for free. И вообще семья здесь должна быть довольна, потому что им не нужно платить ни за какие там реабилитации, ни за, какие, ни за каких специалистов, потому что мама сама занимается с ребенком, она делает это бесплатно. So let's take care of her like a princess. Поэтому давайте будем о мамах заботиться как о принцессах. Now, for our program for brain injured children, we recognize this and we have built programs into our program, such as our restorative program, which is a time where parents are restoring their energy um, before they go back to war against brain injury. Ну, в наших программах мы также вот этот компонент учитываем. У нас есть такая как бы восстановительная программа, то есть есть такой определенный момент, да, если после какого-то периода выполнения программы семья может взять такой восстановительный период, чтобы всем как-то вздохнуть, восстановить силы, чтобы дальше опять вступать в эту борьбу с повреждением мозга. And we are in the process of um, creating a special program for our parents after two years of Doman Advanced Program. И мы сейчас в процессе, мы разрабатываем такую особую программу, которую будем, она предназначается для родителей, которые два года на программе по методу Домана занимаются. And this is specifically uh, to keep parents well-rested, uh, happy, full of energy, and not even going anywhere near um, burnout. И особенно вот она будет эм, касаться, да, вот отвечать на такие потребности, да, чтобы родители были отдохнувшими, здоровыми, полными сил, чтобы энергия у них была, чтобы вот такие понятия, как выгорание, даже близко к ним не приближались. So in conclusion with this, the important thing is that parents, if they are working with us, that they communicate this to us uh, and let us know that they are concerned about it so that we can prevent it. And not get to the, that point. Ну, в заключение, да, наверное, своего ответа хочу сказать, что если семья находится, она как взаимодействует с нами, она на нашей программе, то э, очень важно всегда именно общаться э, и разговаривать, информировать. Если вы понимаете, что вы подходите вот к такой точке, что выгорание как-то приближается, то обязательно сообщайте нам об этом для того, чтобы мы могли предпринять все необходимые меры, чтобы Uh, вот, самого такого тяжелого ничего не случилось. Okay, so um, there, Natasha, I think um, I should sign off and give you some time to talk to the parents about um, our next Russian course um, and, uh, and how we hope to get back to Moscow as soon as possible. Uh, ну, наверное, uh, наше время уже подходит к концу, и сейчас буквально у нас есть полминутки времени для того, чтобы я вам могла напомнить, что наш uh, ближайший курс по методу дома, на курс вот для такой для новых родителей, uh, состоится, он начинается, это будет онлайн-курс, он начинается 22 марта, то есть уже буквально в этот понедельник, uh, и в мае мы планируем провести прием детей в Москве. 
Вот, вот такая информация. Если у вас какие-то будут по этому поводу вопросы, мы обязательно в комментариях к этому видео опубликуем контактную информацию нашего представителя в России, в СНГ, Натальи, и вы сможете с ней связаться, и она вам предоставит всю необходимую информацию, ответит на ваш вопрос. Okay. Thank you so much. Take care. Спасибо всем за внимание. Спасибо. До свидания. Всем хорошего. До свидания. До свидания.